时空的变化，模特像一个盲盒，从未知的门穿梭，生命也快乐。允许你的表情，放心你的歌，用你的眼睛开启未来颜色。是一只日落，打开了夜的探索，是一场大雨。淋湿的干涸沙漠是一个奇迹，只要流星一坠落，巨星的光就开出一朵。你呀、啊、你，一步步靠近我，一天天慢慢的占据我，哪怕是你我是空交错，像月球一圈圈围绕我，正好我一起打开。各自的救赎者，快乐的快乐，哎呦哎呦，失落失落，哎呦哎呦，明天是盲盒，幸运的是我有了你哦，快乐的快乐，哎呦哎呦，失落失落，哎呦哎呦，明天是盲盒，幸运的是我有了你哦。看上去疯疯癫癫的，但还挺有正义感。况且他的专业水平也不错。既然这么喜欢助理的职位，不如让他试试。喂，你好，严墨小姐吗？您被我们研究所录用了，明天上午九点，请准时来上班。好的。我被研究所录取了，我听见了。这以后就是你的位置了。怎么在这儿？那我还怎么观察顾衍之，找机会接近他？这个工位太小了，不利于我大脑思考。那你想怎样？我觉得顾衍之那个办公室就还不错。可以分一半给我，想什么呢？就这一个位置啊，别太挑剔了。这个新助理第一天上班就这么猖狂。嗯，这个距离很不利于我撰写观察报告。小莫，你很闲吗？过来一下。哎，哎。这份清单拿到打印室，分类整理。好。等一下，去之前把屋子打扫了。这不是小欧干的活吗？这间办公室以后归你了。我出去一趟，回来之前必须整理好。记住了。多，这得多久啊？小欧是吧？嗯，办公室不用你打扫。呃，好。主任，你干嘛呢？别说那么多，赶紧把东西给我你。哦，对。这个是我卧底这么长时间整理的顾衍之的科学研究方向，上面有课题、成果，还有无法攻克的难关。这些东西有助于你整理资料。这个人也太变态了吧！研究的方向这么多。哼，还好这是两百年前的科学内容，小学就学过，不然真是搞不定的。嗯。
。主任，你确定不需要帮忙吗？不需要，你帮忙记住。教授，这是您让我整理的文件，已经全部整理好了。全部？嗯。竟然这么快就整理完了，不仅清晰无误，而且是我想要的整理方式。教授，这是您的咖啡，冲泡过后静置两分钟，现在温度刚刚好。为什么他好像很懂我，就连咖啡的温度都控制的刚刚好？怎么，教授？不会是咖啡的温度不合适吧？还可以。小样，被我拿捏了吧？行了，这儿没你什么事儿了。跟这有什么关系啊？谁知道？杨木。这就是你说的全部，教授，这是第五页的补充数据，应该没什么问题吧？嗯。嗯你们很闲吗？啊，那个，我还有工作没做。今天工作完不成，不许下班。啊。我是来送咖啡的。呃，对，送送咖啡的。呃，对。嗯，好喝。好喝啊！但是这个比例啊，可以再精准一点。啊，好的，好的，好的，我注意啊。嗯。啊。嗯，好喝，好喝。再加油。啊，你是那个？啊，我想起来，我还有工作没有忙完，我我先走了。去吧。哎。点汁，点汁，嗯
，她不是上次酒店那个女的吗？她，是她这个人看起来疯疯癫癫的，但是工作能力没什么问题，而且之前的满分试卷也都是她打的，所以我想因为工作的原因把她留在研究所。好，好喝，尝尝。是吗？尝尝。周炸鸡回来了，嗯，嗯。Jessica， 最近工作很累吗？怎么几天不见憔悴这么多啊？有吗？有，你该补一补啊！这是我研究的新口味，大补。See you。初次见面，送你个见面礼。这鸡腿可是黄瓜味儿，我的独门秘方。给。保安，怎么什么人都往里面放，还推销食品？啊，误会误会。啊，这是周总，也是咱们研究所的。周总，这是顾教授新请的助理，他刚来，不了解情况，您多包涵。没事没事，你先去忙去吧。看来你们这岗前培训不到位啊，连我是谁都不知道。你是研究所的，为什么要推销炸鸡？送人鸡腿儿，手留余香，这是我个人爱好。哎，咱们之前见过吗？怎么看你有点眼熟呢？顾衍之竟然招你来当助理。有意思，有意思，我先走了啊，好好尝尝啊。主任，他叫周寒章，在历史上是顾衍之的好友之一，他专门做冷冻技术的，他的兴趣爱好就是做炸鸡。不用给我介绍，这个人实在是太油了，多看一眼我都油得虎眼睛，帮我拿一下，快快。正好老苏也在，你俩赶快趁热尝尝我全新的杰作。别在我办公室里吃啊！大舅哥啊，谁你大舅哥？别乱叫。我刚才在外边看见你那绯闻女友了，你居然把她招进研究所了？难不成那八卦是真的？哎，颜值说了，她招进来是出于工作考虑，但我觉得这个理由。没有说服力啊！我看就是假公济私，就是想金屋藏娇。他这颗万金铁柱啊，终于开花了。那作为妹夫，那是深感欣慰呀。哎，你不是在追求我妹吗？这么爱传我八卦，我妹知道了，可饶不了你。颜值，不至于，顾思雨躲他还来不及。谁说的？怎么会啊？行了，你想知道我妹最近喜欢去什么地方吗？你说。没有你的地方，顾衍之，我警告你啊，你不交女朋友可以，但你不能这样摧毁我的爱情。好了好了好了好了，花痴，你给我等着。哎，把这个拿走，油腻啊。嗯，腻死你。顾衍之，你这个万年铁柱根本没有感情，我得让你陷入爱情，你才能感受到我的困。哎哎哎！我。刚才没来得及自我介绍啊！我叫哦，我知道，你叫周寒章。谢谢你啊，我不吃炸鸡。哎哎哎，不不不
，我正式找你。其实啊，我观察你很久，我发现你个秘密。我的秘密？你来研究所，是为了逼顾衍之。承认你绯闻女友的身份，你喜欢她啊？哎，不过你可能要失望了，就顾衍之那怪胎，她从来不信女色啊。我再顺便劝你一句啊、哎，你要想搞定她，你得想办法灌醉她。想办法灌醉她呀！来来来，咱们一起敬研墨一杯。来来来，敬研墨，敬研墨。<笑>我觉得严墨能在工作上搞定教授，确实厉害。那真不是我吹牛啊，这搞定顾远之也太容易了。我不光能在工作上搞定他，在生活上我也能把他收拾得服服帖帖。用生活上怎么搞定啊？你信不信我现在随便打一个电话，他立马就能出现在我面前？不可能，教授最讨厌这种聚会场所了。是啊，他就是再讨厌，我一声令下他也得出现。有这么厉害？那你打，你打。嗯，顾远之，你现在有十五分钟的时间出现在我的面前，按照我给你的地址。你说什么？你在命令我？对，我不仅是在命令你，而且我还在威胁你。如果十五分钟你不出现在我的面前的话，我可不保证我不会酒后吐真言，不小心说秃噜嘴啊。比如照片上的女生就是我。所以十五分钟出现在我的面前。好，好，我等着你。十五分钟，哇，厉害呀、啊！迟到了十五分钟，你没说什么吧？你说什么？我说我迟到了十五分钟，你没说什么吧？我还没来得及说，但是你既然来了，你就得让我开心。如果我不开心，我还是会说。你想干什么？我想，当然是把你灌醉，我好去洗。你笑什么？是不是应该让顾教授喝一杯？对。不喝。那天晚上。哇！再喝一杯。教授，教授，教授，教授，教授，教授，教授，教授，教授，教授。今天这么高兴，肯定不能我一个人喝。严墨这杯我敬你。喝就喝。
去写成功了，我再也不用忍受这个男人了。啊，哎呦，啊，我发际线走，嗯，嗯。再也不喝了怎么样啊？还没出结果。怎么这么慢？失败了。怎么会失败？为什么会这个样子？主任，系统告诉小欧，血液样本无效。难道是我在提取血液的时候，里面增加了什么杂质？恰恰相反，不是增加了，而是缺少了一种物质。这种物质叫做促情感释放激素。促情感释放激素那是什么呀？就是古代人所理解的情感因子。我们的科学家在研究人类的时候发现，下丘脑和垂体所产生的激素，二者混合在一起，所带来的快乐比多巴胺带来的快乐要高出几十倍。人们在产生爱情的时候才会开始分泌。我们的科学家把它们命名为促情感释放激素。听不懂，那这些血液样本还有用吗？样本作废，任务失败。任务失败，我我辛辛苦苦提取的血居然任务失败，那我不就全白干了吗？啊！主任，小欧不懂，我们是机器人不懂感情，可是为什么顾衍之也不懂感情呢？爱情这个东西不是与生俱来的，是后天激发的。但是你说像顾衍之这么冷血无情的人，怎么激发他的感情因子啊？他知道什么是爱情吗？主任，什么是爱啊？什么是爱？爱就是你无时无刻想要粘着他，想要贴着他，你时时刻刻都会想到他。反正我以前看的剧本里都是这么说的。那这么说的话，让顾衍之爱上一个人其实很容易啊。对别人来说是容易，那你说，顾衍之他是人吗？他就是个怪胎，他怎么可能有爱情？可是我记得顾衍之的资料里记载了一个女孩的信息。那我们怎么确定他俩的关系啊？主人的手环能重现历史信息，我们可以用它查一下他们俩交往的时光碎片。
。也就是说，顾衍之的感情线是音乐家宋冉冉。那我们看看他们什么时候相遇。给我也拍一张吧，好。给人小心。这样的话，也就是说，距离他们两个人相遇还有一周的时间，看来我需要抓紧撮合一下。孙总，嗯，这是严默的社会背景资料，你看一下。我们调查过他的学校，他同届同班的同学都对他毫无影响，而且。他工作过的公司，同事也不记得他。啊，还有就是，我们几乎找不到他过去生活的痕迹。这个人，好像完全不在这个世界上一样。对了，崔总，这个视频您看一下。这个女人。不简单。干嘛盯着我？我今天看你特别顺眼，闪闪发光，帅气逼人。给你个忠告，不要这么在意别人的外表。哦。你不会又在打什么坏主意吧？哟，都在呢。老孙。平常工作压力大，是时候该放松放松了。我有两张音乐会的票，咱们一块儿去。好，一块儿去。不着急，我正好还有点别的事儿。研末，是吧？嗯。我听薇薇提起过，说他是你历任助理中任职时间最长的一个，你很重视他。实话实说，他的工作能力确实不错，但除此之外。这个人浑身上下都是毛病，整天疯疯癫癫的。有的时候我真的怀疑他是不是精神有问题。Sorry， 精神有问题，我看没有那么简单吧。什么意思，老孙？严小姐，请你解释一下，你是怎么打开五星级酒店的加密房门的？我是，这个是严小姐的履历，很优秀，优秀到不该来当一个助理。我之前是很优秀，现在我只想平凡的渺小一下。平凡到没有一个同学记得你，渺小到你的同事都不知道你的存在。我派人到你老家查过，没有一个邻居记得你，这让我很好奇。什么样的人能被所有人都忘记？严墨，你究竟是什么人？为什么要接近严之？你到底有什么目的？我还有点工作没有忙活，我先去忙。你在隐瞒什么秘密？今天你如果不说清楚，哪儿也别想去。该怎么解决眼下的困境啊？看来严小姐是回答不出来了。行，我实话告诉你们，我根本就不是这个世界的人。
太好了，还好没有回宿的太久。这回我不能出任何差错。按照事情的发展顺序，随玉阳回来质问我的身份，我得先巧妙的避开他，万一碰到，要提前准备好答案。然后我得跟顾衍之去音乐会，保证他能和宋冉冉见上面，让他尽快产生情感因子。哼，真聪明！你别说我这个逻辑还是非常正。这里风景不错、啊。嗯。看什么呢？我，呃，我观察绿植的生长，你看这个根茎长得非常的快。你怎么总能做出这种奇奇怪怪的事情？我真怀疑你是不是精神有问题。你看它。简之，老隋啊，怎么来这么早？嗯，好。你平时不是喜欢听钢琴曲吗？我这儿正好有一张音乐会的门票。还是你了解我，自己来送票，让你助理来不就行了？我正好过来见个人。你呢？怎么就你一个？助理呢？主人，你在干嘛呢？怎么这样你都能认出来？主人就算化成灰，我也能认出来。这话不是这么用的。主人，你在找什么人吗？我在躲随雨阳。你立刻把他划入危险名单里。就因为他，我差点功亏一篑。还好我力挽狂澜，吃了隐身药，强行回到几小时前。主人，你又开启时光回溯了。主人，你又少了一个月的寿命。我也是被逼无奈啊，不过我决定了。决定什么？我要去见证历史。啊，我知道了。冉冉，冉冉，嗯，由于天气原因，音乐会取消了。知道了。情萌芽的地方，我现在只要等着音乐会开始，结束后广告牌掉落，顾衍之英雄救美和宋冉冉相遇，我就可以回家了。一切都太美好了。这天怎么突然阴了？阴天也好，别晒着宋冉冉。嗯。你好，小姐。嗯。您是来看演出的吗？对。预告说有台风，马上要下雨了，音乐会取消了。音乐会取消了啊！对的这干嘛？顾远之，你刚才有没有看到让你一见钟情的人？你一看就是命中注定心扑通扑通跳的那个人。我只看见一个疯女人站在雨里，在干嘛？真的没有吗？完了完了，全完了全完了全完了！你在说什么？别说话了，所有努力都白费了。你在干嘛？别动！小心
颗心化作了空白，破壁而来。是你让我不用泪掩盖，在星辰之外。你说永恒一样的存在，你坚定侧脸。我。